你怎么找到福利院来了？你就是霍芝吧？之前在江家跟我顶嘴的人就是你吧？我撂那个情愫，借他两个胆子，他也不敢。现在我明白了，我知道陈鼎盛都跟你说了，你想怎么样你就说吧。不会有一点，请你相信我。我跟陈鼎盛已经彻底分手，而且我不会再纠缠他。我找他，也是为了有个了断。你找他是想有个了断，还是为了要帮我哥对付我？这个我心里很有数。江博儿，这事你误会了，你哥，你哥根本就不知道。你什么时候跟我哥关系这么好了？我哥不让我找你的麻烦，这边你又这么维护他，真可惜。啊。如果我哥三年前遇到的是你，而不是秦英素的话，我想你们俩在一起会更有默契吧。嗯，这话什么意思啊？你真的不明白吗？三年前在高架桥上那场车祸，你应该记得吧？而且你背后的那个疤，就是那个时候留下的，我没说错吧？你怎么知道？我不光知道这个，我还知道你的那个疤。是为了救一个人而留下的。很好奇我是怎么知道的，是吗？因为你救的那个人就是我哥江村。自从三年前那场车祸过后，我哥就一直在找你。可是你就像人间蒸发了一样。没过多久，他就看到了围在我身边一直转的秦英素，他误以为是你。就准备要娶秦英素，不管我爸怎么反对，他都很坚定。可是我哥不知道，他娶错了人。怎么会是这样？江从没跟我说过，我姐也没跟我说过呀。秦英素当然不会告诉你了。不仅如此，他为了能让你心甘情愿地留在江家帮他打掩护，他还害得你丢掉了工作。那个孩子就是他带走。而且他还买通了幼儿园的保洁阿姨，这钱你拿着，以后不要在这个城市出现了，更不要跟幼儿园的人联系，知道吗？好。不可能，那个时候我跟他还没有相认呢。可是秦英素早就找到了你，你以为你跟陈磊生分手跟他没有关系吗？陈磊生的妈妈为什么一口咬定是你劈的腿？谁让我儿子天天喜欢你呢？可是你现在脚踏两只船，给我儿子戴绿帽子呢？难道你真的觉得他是无中生有吗？你以为秦英素在认识你之后才开始利用你的吗？其实他自从知道有你这个人开始，就已经开始计划了一切。他跟你相认根本就不是因为什么姐妹之情，完全就是为了保住他在江家江太太的地位。你别说了，我不相信，我一个死都不相信。霍之，你以为你骗了所有人，其实最蠢的人就是你。怎么样，被自己亲姐姐骗了都不知道？我本来以为我看到你会很愤怒，没想到我现在看到你只有可怜。被最亲的人骗是什么滋味啊？啊！所有的资料都在这里，信不信由你。不过有一点，我希望是真的，就是你跟陈领生之间真的没有任何的瓜葛，不然我不会善罢甘休。
不管发生什么事情，你都可以告诉我，你有姐姐了，我们姐妹两个人相互扶持。快来擦一擦，怎么这么晚才回来呀？给你打电话也打不通，你知不知道，都快担心死我了。不相信，为什么？姐姐为什么会这么对我？这是什么呀？这是秦素的身份证。当年他利用我加入江家，欺骗了江村的感情。我现在要解决这件事儿。你看，我就说秦素是个坏女人嘛，你偏不听，你还在我面前维护她，怎么样？现在被骗的体无完肤了吧？说的对。那你是要替秦英素跟江村离婚吗？没错，我不能再心软了。我支持你，凭什么他替你嫁入豪门？这是骗婚啊！有你支持我，我就这么做了。是，你不可以再心软了。这是你千江村的江村，都已经准备好了。之前你说我代替秦英素跟你离婚，我想了想，我能办得到。哎，我跟你开玩笑，你还当真了？我当真了，我没跟你开玩笑。你应该得到自由和幸福，也会办事初见。霍氏怎么了？说离婚就离婚？难道？他想报复秦英素啊！跟他开个玩笑，你他还当真了？你说，我知道了，肯定是霍之知道了真相，想要赎罪。可知，你可不能再心软了。你连累多少人，你知道吗？你不能再伤害江村。你要给他自由。喂，我已经到离婚办事处了。什么？来不来啊？你在离婚办事处？你拿着我的身份证要跟江村离婚吗？没错，我要代替你跟江村离婚。不用做那些伤天害理的事情，我要一一解决掉。霍直，你没这个资格！我告诉你，你现在回头还来得及，不然不然我就跟你断绝关系。该回头的人是你。告诉你。我不会再这样下去了。不管你今天说什么，我都会代替你跟江村离婚的。你凭什么？你凭什么代替我去离婚？霍
止，我告诉你，你没这个资格。不能阻止我跟江村的感情，你不能阻止我们的婚姻，你跟他不过就是个路人。我当然有资格。三年前，在胶州湾隧道救江村的人是我，不是你。我知道了，是，我都知道。是你在幼儿园带走的孩子，是你让陈立生的妈妈以为我劈腿，是你逼我留在你的身边。还让我骗江村，姐，太让我失望了。都没有资格让我叫你一声姐。好，你要断绝关系，那就断了。就当我从来都没有找到过亲人。霍志，霍志。是，谁都不可以阻止我和江村的感情，谁都不可以让我们离婚。姑娘，离婚没有错，有些人干的违心事儿，他是不会认错的。因为他们认为自己没错，错的是别人这位太太，我们已经下班了，你有什么要办的业务，明天再来吧